హలో వెల్కమ్ టు ఎస్కే విషాద్ ఐపీఎల్ అప్డేట్ రెండు టీమ్ల దగ్గర నుంచి వచ్చాయి వాళ్ళ రెండింటికి తెలుగు వాళ్ళతో కనెక్షన్ ఉండడం అనేది గమనార్హం ఒకటి తెలుగు నాటుని తెలుగు నేలని రిప్రజెంట్ చేసే టీం ఇంకొకటి తెలుగు వాళ్ళు ఓన్ చేసే టీం సో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి అండ్ అలాగే ఎస్ఆర్ఎస్ దగ్గర నుంచి కూడా టూ అప్డేట్స్ వచ్చాయి ఎస్ఆర్ఎస్ అఫ్ కోర్స్ నిన్ననే అనౌన్స్ చేశారు దాట్ వాళ్ళు ఇవాళ అధికారికంగా వాళ్ళ క్యాప్టెన్ని ప్రకటించబోతున్నారు అని మూడు పేర్లు వినిపించాయి భువనేశ్వర్ కుమార్ మయాంక్ అగర్వాల్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎయిడిన్ మాక్రమ్ ఎయిడిన్ మాక్రమ్ పేరు వినిపించడానికి కారణం లాస్ట్ ఇయర్ తన ఆడడం ఒక ఎత్తు అయితే ఈసారి అక్కడ ఐసీసీ కూడా తన క్యాప్టెన్సీ వహించడం అనేది ఇంకొక ఎత్తు అక్కడ టోర్నమెంట్ కూడా గెలిచి రావడంతో ఆ పేరుకే కొంచెం వెయిట్ అనేది బలంగా కనిపిస్తూ వచ్చింది అలాగే భువి అండ్ మయాంక్ గురించి కూడా ఆలోచించే ఉంటారు డెఫినెట్గా ఆలోచించకుండా అయితే ఈ నిర్ణయం తీసుకోరు వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటి అంటే కనుక మయాంక్ ఫస్ట్ టైం సీజన్కి వస్తున్నాడు అండ్ తను లాస్ట్ టైం క్యాప్టెన్సీ వహించినప్పుడు సంహౌ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ హిస్ బ్యాటింగ్ ఏమో అని ఒక థియరీ బయటకు వచ్చింది అండ్ ఈసారి వచ్చాడు కాబట్టి కొంచెం ఈమిడి కొంచెం బాగా ఆడి ఫ్రీగా ఆడితే బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే టాప్ ఆర్డర్ ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ని తను ఏరుకోరు మరి తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఆ వెరీ గుడ్ ఫేర్ ప్రైస్ సో వాళ్ళు మయాంక్ని ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నుంచి ఫ్రీగా ఉంచడమే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు భువనేశ్వర్ కుమార్ ఎందుకు కాదని చెప్పేసి కొంతమంది హార్డ్ కోర్ భువి ఫ్యాన్స్ అండ్ అలాగే ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ కాస్త వాపోవచ్చు భువనేశ్వర్ కుమార్ ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్హెచ్ కొన్ని మ్యాచ్లో క్యాప్టెన్సీ కూడా వహించాడు ఇప్పుడైతే కేన్ విలియమ్సన్ క్యాప్టెన్గా ఉండి తను కేన్ విలియమ్సన్ ఇంజరీ కారణంగా దూరం అయినప్పుడు భువి వాజ్ ద క్యాప్టెన్ కాకపోతే మళ్ళీ భువి ఫామ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భువి ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఎస్సెట్గా ఉంటాడా అనే ఆలోచన దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ రెండు సీజన్లు ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాని మీద అంత కాన్ఫిడెంట్గా లేకపోవడం ఇక్కడ నాకు కనిపించే కొన్ని అంశాలు అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ క్యాప్టెన్ ఇప్పుడు డేవిడ్ వార్నర్ మీద కానీ కేన్ విలియమ్సన్ మీద కానీ చాలా హెవీగా నమ్మకం అనేది ఉంచారు ఆ నమ్మకాన్ని చాలా అద్భుతంగా చాలా చిటికలో చేసేసినట్టుగా తుంచేసారు పక్కన పెట్టి సార్ దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ క్యాప్టెన్ అనేవాడు బేసిక్లీ ఏంటంటే కనుక టీమ్ రిప్రజెంట్ చేయడం ఒకటే కాదు టీమ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది క్యాప్టెన్సీ క్యాప్టెన్ ద్వారా కూడా మిగతా టీమ్ అందరికీ చూపించడం ఫ్రాంచైజ్ లీగ్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇట్స్ ఆల్సో ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ పొజిషనింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో మాత్రం అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు రెండు టీంలకి తనే ఉన్నాడు కాబట్టి తనే సారథిగా ఉంటే కనుక థింగ్స్ ఆర్ ఈజియర్ టు వర్క్ థింగ్స్ ఆర్ ఈజియర్ ఆన్ ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే రెవెన్యూ స్కేల్ అనే ఆలోచనలో ఎస్ఆర్హెచ్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ కైండ్ ఆఫ్ అ బిజినెస్ డెసిషన్ మాక్రం కొత్తవే కదా క్యాప్టెన్సీ అఫ్కోర్స్ ఐపీఎల్ ఎలా చేస్తాడు ఐపీఎల్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ నన్ను ఒప్పుకోవాలి బట్ కొత్త కాదు ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లీడింగ్ ఇదే మేనేజ్మెంట్తో అక్కడ క్యాప్టెన్గా కూడా పనిచేశాడు కాబట్టి విత్ ద సేమ్ స్టాఫ్ ఉంటుంది బదాని స్టేయిన్ వీళ్ళందరూ సేమ్ స్టాఫే కాబట్టి ఇట్ ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ముందుకు వెళ్తుంది అని ఒక ఆలోచన భూమికి ఇచ్చి ఉండొచ్చు బట్ అగైన్ నేను ఇందాక అన్నట్టుగానే హౌ లాంగ్ విల్ భూవీ ప్లే అండ్ తన మీద నమ్మకం ఇస్తారో చెంతవరకు ఉంచుతుందనే ప్రశ్నకు మాత్రం ఎవరి దగ్గర సమాధానం లేదు ఇట్స్ వే ఆఫ్ అది ఎస్ఆర్హెచ్ ప్రాక్టీస్ ఏ బ్యాక్ చేయాల్సినప్పుడు వార్నర్ని కానీ లేదా కేన్ విలియమ్స్ని కానీ బ్యాక్ చేయకపోవడం కానీ మనం చూసాం సో దేర్ ఈస్ అ సర్టన్ వే ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు డిసోసియేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఆన్ గుడ్ టర్మ్స్ ఏమో అనిపిస్తుంది సో అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే కనుక భూవీ బౌలర్గా ఉండి ప్యూర్గా ఒక బౌలింగ్ లీడర్గా తన అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ T20 ట్వంటీలో అండ్ ఐపీఎల్లో హెస్ బీన్ అ లెజెండ్ హెస్ బీన్ ఫినామినల్ బౌలర్ వన్ ఆఫ్ ది ఆల్ టైమ్ గ్రేట్స్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ బౌలింగ్లో తన పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో అలా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీనే తన ముందుకు తీసుకెళ్తే బెటర్ అని చెప్పేసి సరిచ్ భావించింది సో నా ఈ డెసిషన్ అనేది ఈజ్ ఇట్ అ చేంజబుల్ డెసిషన్ ఆర్ లేకపోతే కనుక రిజల్ట్స్ కాకుండా ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్గా ఇద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారా నా దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ మాక్రమ్ హ్యాస్ వార్నర్ని క్యాప్టెన్ చేసిన తర్వాత ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళామని చూసాం కేన్ విలియమ్సన్ క్యాప్టెన్ చేసినప్పుడు ఫైనల్స్కి వెళ్ళము చూసాం ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళము చూసాం సో వెన్ దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ వాళ్ళు ఇద్దరిని రీప్లేస్ చేస్తారు సో నౌ దట్ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్
ఎందుకంటే యూ నీడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లీడర్గా చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఐపీఎల్లో తనదంటూ ఒక పదిలవైన స్థానాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక ప్లేయర్ కావాలి ఆ ప్లేయర్ వాళ్ళకి డేవిడ్ వార్నర్ రూపంలో దక్కాడు సో వాళ్ళతో కూడా ట్రావెల్ అయ్యాడు సో డెఫినెట్లీ దేనో వాట్ ఇస్ డేవిడ్ వార్నర్ తన క్యాప్టెన్గా ఉంటే కనుక మళ్ళీ తనకి ఆ వింగ్స్ ఇచ్చి కమాన్ గో ఫర్ ఇట్ అని చెప్పి ఒక లైసెన్స్ లాగా అవుతుంది అక్షర్ పటేల్ ఈజ్ రివార్డెడ్ ఫర్ ఇస్ ఎక్సలెన్స్ అక్రాస్ ఫార్మెట్స్ తను టీ ట్వంటీలో బాగా ఆడాడు వన్ డేలో బాగా ఆడాడు టెస్ట్ మ్యాచ్లో అతను కొడుతున్నాడు సో దే హవ్ సీన్ అ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ హిమ్ సో తను ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యారు సో డేవిడ్ వార్నర్ ఉన్నాడు కాబట్టి మిగతా ఆ ఫారినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన చుట్టూ ఆడే విధంగా సెట్ చేసుకొని సో దే ఆర్ డెజిగ్నేటింగ్ డేవిడ్ వార్నర్ యాజ్ అ క్యాప్టెన్ సో ఇది దీస్ ఆర్ టూ గుడ్ మూవ్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దగ్గర నుంచి అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర మిగతా ఇతరత్ర సీనియర్ క్యాంపెయినర్స్ కూడా ఉన్నా ఎవరెవరైతే దే హ్యావ్ బీన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ రియలీ రియలీ వెల్ ఆఫ్ లేట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కానివ్వండి లేదా ఐపీఎల్ కానీ అక్షర్ పటేల్ ఆల్సో హాస్ బిన్ గుడ్ ఇన్ ఐపీఎల్ తను కూడా ఐపీఎల్ వచ్చి అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు ఢిల్లీ ఆ షోని ఇమెన్స్ ఫెయిత్ అని రిటైన్ చేసుకున్నారు అదంతా ఉంది కాబట్టి రిటైన్ చేసుకున్నాం లెట్ అస్ థింక్ ఓవర్ దిస్ అండ్ లెటస్ గో అనే ఆలోచన ఉన్నారు సి వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అందులో రిషబ్ పంత్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ షా ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్ వాళ్ళు వద్దనుకుంటున్నారు ముందు బ్యాటింగ్లో పూర్తి స్థాయిలో బ్యాటింగ్లో తను విరుచుకుపడాలి బ్యాటింగ్ బాగా ఆడాలి ఆ తర్వాత వీల్ సీఎం ఇన్ యాజ్ అ లీడర్ అనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండొచ్చు నోకియా వీళ్ళందరూ కాకుండా లెట్స్ గో విత్ పీపుల్ హు ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మిక్స్ ఇన్ ద రైట్ మిక్స్ అనే ఆలోచన ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ సో రెండు నిర్ణయాలు ఐపీఎల్కి సంబంధించి వచ్చి ఇంకా చూద్దాం ఏం జరిగిపోతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఇవాళ ఎటు తిరిగి ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఉంది రివ్యూ ఆల్రెడీ మనం చేసాను ఇండియాకి కొంచెం కష్టం కాబోతుంది ఆస్ట్రేలియాకి అగేన్స్ ఏవో రిపోర్ట్ కూడా వస్తున్నాయి హర్మన్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ అని చెప్పేసి అదో పెద్ద సమస్య మళ్ళీ సో లెట్ సీ హౌ థింగ్స్ గో ఫుల్ ఇండియా విన్స్ ఇస్ గేమ్ అండ్ ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవడానికి కూడా ఉన్నాయి ఒకవేళ కనుక ఇఫ్ ఇండియా విన్స్ ఆర్ ఇండియా లూజెస్ వాట్ ఎవర్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ విత్ విమెన్స్ క్రికెట్ అనే దాని మీద కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు మాట్లాడుకోవాలి కూడా అండ్ నా విత్ టాటా బ్యాడ్ అండ్ విమెన్ ఐపీఎల్ డబ్ల్యూపీఎల్ టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్ రైట్స్ అది కూడా చాలామంది ఏంటి ఇంత తక్కువ అంత తక్కువ అంటూ ఉన్నారు బట్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ వాట్ హ్యాపెన్ జిఎల్ఎఫ్ డిఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంతో పోల్చుకుంటే ఇది ఏమాత్రం తక్కువగా ఫస్ట్ ఫైవ్ సీజన్స్ డిఎల్ఎఫ్ ఇన్వెస్టెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంటే పర్ సీజన్ నలభై కోట్లు టాటా ఇస్ ఇన్వెస్టెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ అంత క్రోర్స్ విచ్ రఫ్లీ ట్రాన్స్లేట్స్ టు థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ సో పెద్ద తేడా ఏం లేదు సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ హౌ ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయిన డబ్ల్యూపీల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఇస్ ఆన్ పార్ అండ్ ఆ రకంగా చూసుకుంటే కనుక ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆన్ ద రైజ్ ఫర్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ అందులో కూడా ఇక్కడ వాళ్ళ క్యాప్టెన్సీ విషయంలో కూడా ద యూపీ వారియర్స్ వాళ్ళు దీప్తి శర్మ అనుకోలేదు దే వెంట్ ఫర్ ది మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపెయినర్ అది చూడాలి ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి దాని గురించి డీటెయిల్గా ప్రతి టీం గురించి కూడా మాట్లాడతాం బట్ టుడే ఆల్ ఐజ్ ఆన్ ఇండియా వాజ్ ఆస్ట్రేలియా లెట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ విషయం మాక్రమ్ అండ్ వార్నర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్